देखिये अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कंडीशनल प्रॉबिलिटी इसी के ऊपर एक सिंपल सी प्रॉब्लम हम कर रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल प्रॉबिलिटी क्या होती है ठीक है देखिए नॉर्मली अभी तक हमने जो प्रॉबिलिटी है पढ़ा था उसमें क्या था कि प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट जब हम निकालते थे तो वो क्या होता था फेवरेबल केसेस ठीक है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते थे वो हम डिनोमिनेटर में लिखते थे और ये हमें हमारी प्रॉबिलिटी देती थी ऑफ एन इवेंट लेकिन कंडीशनल प्रॉबिलिटी में कंडीशनल प्रॉबिलिटी में क्या होता है कि सबसे पहले आप प्रॉबिलिटी निकालते हैं जो कि हमारी कंडीशन की दी होती है वो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर पे निकल रखते हैं और उसके बाद जो हमें इवेंट होता है प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट जिसकी हमें निकालने की कही गई होती है वो हम निकालते हैं तो इस तरह से हमारी कंडीशनल प्रॉबिलिटी निकलती है यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी सैंपल स्पेस है बिकॉज क्योंकि कंडीशन जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो और उसकी जगह हम यहाँ पे रखते क्या है नीचे डिनोमिनेटर में प्रॉबिलिटी ऑफ द कंडीशन तो जो आपकी सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाती है यहाँ पे आपकी वो रिड्यूस हो जाती है दैट मीन्स वो कम हो जाती है ये हम एक एग्जाम्पल करेंगे उससे ये सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी हमसे यहाँ पे कहा गया है कि अ डाइस इज थ्रोन एट अ रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन द डाइस प्रोवाइडेड दैट द डाइस हैज ऑलरेडी शोन एन इवन नंबर ठीक है तो हमारी कंडीशन यहाँ पे हमें ये दी हुई है कि द डाइस हैज ऑलरेडी शोन एन इवन नंबर ठीक है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इवन नंबर की जो एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं हमारे पास छह पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं टोटल आउटकम्स तो उसके कितने होते हैं छह हो सकते हैं बट प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग एन इवन नंबर कितनी है हमारे पास कितने केसेस हो सकते हैं तीन ठीक है बिकॉज टू फोर एंड सिक्स तो हमारे पास कितने हो गए टोटल थ्री हो गए सैंपल स्पेस आपकी यहाँ पे कितनी रहेगी अब तीन रहेगी ठीक है और इन तीन में हमारे पास कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके प्राइम नंबर हैं केवल एक टू ठीक है टू ही है जो कि प्राइम नंबर है दैट मींस हमारा जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ एन इवेंट जो हमें दिया हुआ है फेवरेबल केसेस कितने थे वन और टोटल नंबर ऑफ जो कंडीशन के थे ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर कितने थे तीन सो आंसर इज वन बाई थ्री वन बाई थ्री इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं जो कि हमारी गेट 2012 में आई थी और आई होप उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी ओके okay, तो ये गेट की प्रॉब्लम थी जो कि 2012 में आई थी एन ऑटोमोबाइल प्लांट कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय शॉक एब्जॉर्बर्स फ्रॉम टू सप्लायर्स एक्स एंड वाई एक्स सप्लाई 60 परसेंट एंड वाई सप्लाई फोर्टी परसेंट ऑफ दॉक एब्जॉर्बर्स ठीक है ऑल शेक ऑब्जॉर्बर्स आर सब्जेक्टेड टू अ क्वालिटी टेस्ट The ones that pass the quality test are considered reliable, and of X shock absorbers, 96% are reliable, while that of Y shock absorbers, only 72% are reliable. The probability that a random chosen shock absorber, which is found to be reliable, is made by Y is. So, we have to get Y's probability. Look, here we have said that X and Y are two suppliers, okay? And X's supply is 60% and Y's supply is 40%. और उसमें हमसे कहा गया है कि जितने भी एक्स सप्लाई करता है उसमें से जो रेबल एब्जॉर्बर्स हैं वो एक्स के 96 परसेंट हैं और वाई के 72 परसेंट हैं तो हमसे पूछा गया है कि अगर कोई रैंडमली कोई शॉक एब्जॉर्बर हम निकालते हैं तो वो जो कि रिलायबल निकला है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो वाई का बना हुआ है तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं ओके okay, तो आइए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं लेट से हमारे पास हंड्रेड एब्जॉर्बर्स uh, है ठीक है इन हंड्रेड में से सिक्सटी परसेंट जो एब्जॉर्बर्स हैं वो कौन से अप्लाई कर रहा है एक्स कर रहा है और बाकी के फोर्टी परसेंट कौन कर रहा है वाई कर रहा है दैट मींस हम कह सकते हैं हमारे सिक्सटी एब्जॉर्बर्स जो हैं वो कहां से आ रहे हैं आपके एक्स से आ रहे हैं और आपके बाकी के जो फोर्टी हैं वो कहां से आ रहे हैं वो वाई से आ रहे हैं इसके बाद क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में कहा गया जितने भी एक्स अप्लाई कर रहा है उसके नाइनटी सिक्स रिलायबल है दैट मीन्स कि यहाँ के एक्स के कितने रिलायबल हैं 96 परसेंट है और वाई के कितने रिलायबल यहाँ पे हमको दिए हुए हैं 72 परसेंट ठीक है तो हम कह सकते हैं जो एक्स की जो रिलायबल वाले हैं रिलायबल ऑफ एक्स वो कितने हुए जितने भी सप्लाई कर रहा था सप्लाई कितने कर रहा था 60 कर रहा था उसका हमारा 96 परसेंट रिलायबल है दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे फिफ्टी इतने एब्जॉर्बर्स जो है वो है रिलायबल है किसके एक्स के इसी तरह हम वाई के निकालेंगे तो वाई के कितने निकलेंगे 40 40 एब्जॉर्बर्स वो सप्लाई कर रहा था और उसके रिलायबल कितने थे 
72 परसेंट थे दैट मीन्स उसके कितने रिलायबल निकले यहाँ पे 28.8 ठीक है इतने ऑब्जर्वर्स उसके रिलायबल निकले ठीक है अब हमसे कहा गया आउट ऑफ द रिलायबल रिलायबल वालों में से कहा गया है That means, जो सैंपल स्पेस है देखो रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पे कंडीशनल प्रॉबिलिटी लग रही है राइट right? तो अब हमसे कहा गया जितने भी रिलायबल आपके ऑब्जॉर्बर्स हैं उनमें से Y के रिलायबल वाले की प्रॉबिलिटी कितनी है दैट मीन्स हमने रिलायबल वाले को निकालना है जो नीचे बॉटम में आएगी कंडीशनल प्रॉबिलिटी लगी दैट मीन्स हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं वो कि Y की रिलायबल वाले चाहिए अपॉन X के रिलायबल प्लस Y के रिलायबल दैट मीन्स हमारे यहाँ पे आएगा ट्वेंटी अपॉन X कितना था 57.6 प्लस ट्वेंटी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहां पे कितना 0.333 ये आंसर हमें मिला देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी यहां पे लगी ठीक है वो आउट ऑफ द रिलायबल वाले जो ऑब्जर्वर्स थे उनको हमने डिनोमिनेटर में रखा तो यही कंसेप्ट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कंडीशनल प्रॉबिलिटी में सैंपल स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है तो इस हिसाब से 0.333 थ्री 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 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन हेंस अगर आप ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन